Dit is deel 1 van de cursus PowerPoint, een introductie. Deze training is gemaakt voor PowerPoint 2007, maar de verschillen met versie 2010 zijn niet heel erg groot. In feite zijn de meeste schermen identiek. PowerPoint is in feite een diashow. Alles is opgebouwd uit plaatjes die je in een bepaalde volgorde kan laten verschijnen. Maar wat kan je nou doen met PowerPoint? Zakelijke presentaties natuurlijk. We kennen ze allemaal wel. Maar je kunt er ook informatie mee geven tijdens open dagen, waarbij je dus non-stop een bepaalde diashow laat doorroleren. Je kunt er ook animaties mee maken voor amateurfilms. En voor privépersonen de familie dieavondjes. We kennen ze allemaal misschien nog wel uit de jaren zeventig. Waarbij je behoorlijk vervelend werd van de eeuwenlange uh, avondjes. Maar tegenwoordig met PowerPoint kun je die behoorlijk opleuken. En uh, wat garneren met geluid en ook bewegende beelden. We gaan even de zakelijke en de educatieve toepassingen verlaten. En we houden ons eigenlijk tot de wat meer privéachtige oplossingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de volgende animaties. Dit is een animatie over een bak. Het zit ergens onder de grond en daar gaan bepaalde vloeistoffen heen en weer. Het is maar een voorbeeld. En ook dit is een klein grapje. Dit is een voorbeeld van een aantal kaarten, in dit geval van de gemeente Nieuwegein, die over elkaar heen gelegd zijn en door middel van overvloeiers uh, in elkaar naadloos overgaan. De eerste kaart is een kaart uit 1868, waarin de gemeente nog eigenlijk niet bestond, maar wel had je de dorpjes Jutvaas en Vreeswijk. In 1950 zag het er alweer een heel stuk anders uit. Jutvaas was nog steeds een heel klein dorpje. Je ziet daar nog steeds hier het kleine fort. En links onderin IJsselstein, wat ook toen nog een klein dorpje was in de jaren 50. Maar langzaam verandert het beeld. En nu zien we een luchtfoto van Google, Google Earth. Genomen op een grote hoogte, maar deze dateert van slechts twee jaar geleden. Laten we bij het begin beginnen. Als we PowerPoint opstarten, zien we het startscherm. Bovenin een aantal knoppen. Start, invoegen, ontwerpen, animaties... Dia voorstelling, controleren en beeld. En helemaal links zit de Office knop. De Office knop kennen we misschien uit ook andere Windows applicaties. Zoals Word, Excel, Publisher en wat ze allemaal mogen heten. Die Office knop is bedoeld voor het opslaan, het afdrukken, verzenden en publiceren. We gaan kijken bij de knop start. Met de knop start zie je dat er informatie wordt gegeven over plakken en knippen, nieuwe dia's, een indeling. En om direct maar even dat naar beneden te trekken, het pop-up scherm, een indeling. In dit geval krijg je negen standaard voorbeelden van indelingen waar je de dia's mee kunt uh, uitrusten. Overigens zijn er nog meer indelingen mogelijk, dan moet je klikken op beeld, dia model en dan zie je hier links een hele serie modellen wat overigens niet precies hetzelfde is als indeling maar kijk op deze manier kun je talloze vormen eh, van aan je dia geven maar om eerlijk te zijn voor de gewone dia avond 
is dit iets te veel van het goede. Met invoegen heb je de mogelijkheid om afbeeldingen in te voegen in je dia. Illustraties, een fotoalbum, een compleet fotoalbum, verschillende vormen. Ik klik er even op om te laten zien welke vormen standaard al zijn opgenomen. Je kunt smart art, dat zijn bepaalde tekentjes, diagrammen, etc. Maar ook film en geluid zijn in dit geval mogelijk om in te voegen. Ontwerpen. De dia die we hier op het ogenblik in beeld hebben is een lege blanco dia, maar die kun je van talloze achtergrondjes voorzien. We lopen er gewoon even langs en je ziet dat beeld verschuiven op het moment dat wij met de cursor het aanraken. Als we niet, iemand, niet iets van die vormen willen gebruiken, dan kunnen we ook nog klikken op achtergrondstijlen. Waarbij je dus de witte kunt nemen, maar ook een wat grijzige, gevlekte, blauw, of helemaal even blauw, of helemaal pikzwart. We hebben de knop animaties. Hiermee kun je de inhoud van de dia laten bewegen. Overvloeien naar een andere dia. Op het moment dat we bovenin op de voorbeeldjes aan voorbij lopen, we hoeven dus dat nog niet aan te klikken, dan krijg je dus al de verschillende mogelijkheden die er zijn. Dan hebben we de knop dia voorstelling. Met de knop dia voorstelling kun je een voorstelling laten beginnen vanaf het begin. Maar let ook op, je zag daar net staan dia vanaf het begin F5. Dat is functietoets 5. Daarmee laat je ook een voorstelling starten. Je kunt hem ook starten vanuit de huidige dia. Dus als we bijvoorbeeld er al 10 gemaakt hebben en we willen alleen die laatste 3 zien, dan kun je op dat moment alleen de laatste 3 aan de voorstelling toevoegen. Een aangepaste dia voorstelling maken. Je kunt ook gesproken tekst opnemen, dat is ook belangrijk. En een try-out, daar komen we nog op. Dan hebben we de knop controleren. Met de knop controleren kun je onder andere de spelling controleren. Maar ook het onderzoekscentrum open, openen, waarbij ook heel veel helpfuncties worden getoond. En tenslotte hebben we de knop beeld. Met de knop beeld kun je de dia's laten zien op de normale manier. In dit geval dus links in een kolom alle dia's onder elkaar. En hier in het midden de dia die op dat moment in bewerking is. We hebben er maar één, maar ik geef toch even aan, de dia sorteerder. Die werkt als een soort lichtbak. Zo'n ouderwetse lichtbak waar je de dia's vroeger op legde om ze beter te kunnen bekijken. We gaan terug naar start.